നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇങ്ങനെയൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നെ സർപ്രൈസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മെയിൽ എനിക്ക് വന്നു ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വ്യൂസൊക്കെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു മെയിൽ വന്നു ആ മെയിലിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസ് എ ബിഗിനർ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ചേരാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ നോട്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ മെയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ തോന്നി ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നസ് അതിൽ ശരിക്കും നം ആ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ യൂണിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പേജിന് തന്നെ തൊട്ട് അടുത്ത പേജിൽ ഒരു രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻലി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അതായത് ടെൻത്ത് വരെ ഇതേ ഒരു സിലബസിൽ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായാലും റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനായാലും സ്പീച്ച് ആയാലും പ്രൊഫൈൽ ആയാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടെൻത്തിലും നയൻത്തിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും വരിക നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടെൻത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയായിരിക്കും ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വൊക്യാബുലറി കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ആ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെൻത്ത് വരെ നിങ്ങൾ അന്ന് വരെ എഴുതിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂട്ടി വേണം നിങ്ങൾ ഇനിയുള്ള എക്സാംസ് അതായത് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടുവും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണോ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് എഴുതിയിരുന്നത് ആ ഒരു പോരായ്മകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് കുറവാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയാസ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വൊക്യാബുലറി വേർഡ്സ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണ് സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതി തന്നെ വേർഡ്സ് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉള്ള സ്പെല്ലിംഗ് വീണ്ടും 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 നോക്കി പഠിക്കുക അതിനോടൊപ്പം വൊക്യാബുലറി എൻറിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ സിനണിംസും ആൻറ്റണിംസും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മാക്സിമം സിനണിംസും ആൻറ്റണിംസും കണ്ടുപിടിക്കുക പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സ് പഠിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ടെൻത്തിലും നയൻത്തിലും എയ്ത്തിലും ഒക്കെ ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് അത് പഴയ ബുക്സ് നോക്കി നിങ്ങൾ ആ ഫോമാറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുക ഒരു റിപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടും പ്രൊഫൈലും നോട്ട് മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റും ആ ഒരു രീതികളും മനസ്സിലൊന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പിന്നീട് വേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും ചോദിക്കുക ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇതിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റികൾ നിങ്ങൾ തന്നെ
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു 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 ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ അതായത് ഓണസ്റ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു എസ്സേ ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതും നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക മെയിനായിട്ട് എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിക്ഷണറി യൂസ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഗ്രാമറിൽ പ്രൊഫഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയിട്ട് ഗ്രാമർ നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് പ്രൂഫ് റീഡിങ് നടത്തുക അങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ഇനി പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ലെസൺ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ലെസണിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിൻലി നിങ്ങൾ നേരത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി മോഡിഫൈഡ് ഫോം ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം നിങ്ങളോട് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ദെൻ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് നോട്ട് മേക്കിംഗ് എസ് ഒ റൈറ്റിംഗ് പ്രൈസി റൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ റിവ്യൂസ് റിവ്യൂ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി എഴുതാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ദെൻ സ്പീച്ച് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അതുപോലെ ലെറ്റേഴ്സ് പോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം പ്രൊഫൈൽ എഴുതാൻ ചോദിക്കാം ഡിബേറ്റ്സ് നടത്താൻ പറയാം ഡിസ്കഷൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് അതുപോലെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് കോഴ്സ് അത് ചോദിക്കാം ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ചോദിക്കാം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് അറിയാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന സമയം ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇമെയിൽ റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആ ഫോമാറ്റും ആ രീതികളും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എഴുതിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ഫ്രേസസ് ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി എഴുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വർക്കിനെ വർക്കുമായി കോട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വർക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വർക്കുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി എഴുതാം ഒരു പോയത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു ആ പോയവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു തീമുള്ള പോംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി എഴുതാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു പോയത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി എഴുതുമ്പോൾ ആ പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള കോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയത്തിൽ നിന്ന് ലൈൻസ് എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറിയിൽ അത് മാർക്ക് സ്കോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മെയിൻലി റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതൊന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി മെയിൻലി എല്ലാവർക്കും തെറ്റിപ്പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യും അതുപോലെ പേരെഴുതും പക്ഷേ ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ അതിനും ഒരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ട് ലെറ്ററിനെ പോലത്തെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമാറ്റ് തന്നെയാണെങ്കിലും മൈനൂ ഡിഫറൻസസ് ഇമെയിലും ലെറ്ററും തമ്മിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ സൈൻ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ പേര് മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ പക്ഷെ പലരും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സൈനും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചില കോമൺ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുറേ ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വരാറായി മീൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് റിസൾട്ട് വരാൻ കുറേ ടൈമുണ്ട് പ്ലസ് ടു അഡ്മിഷൻ പ്ലസ് വൺ അഡ്മിഷന് കുറേ ടൈമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനിയുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ എഴുതുന്നു പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഒരു ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ വേണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ ആരെ പറ്റിയാണോ എഴുതുന്നത് അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാവണം ജനന തീയതി അതുപോലെ അയാളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ജനന സ്ഥലം ബർത്ത് പ്ലേസ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഇയർ ബർത്ത് ഇയർ ഡെത്ത് ഇയർ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർഡറിൽ പ്രൊഫൈലിൽ കൊടുക്കണം പലരും അത് ചെയ്യാറില്ല പലരും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അടുത്ത ഡീറ്റെയിലായിരിക്കും എഴുതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാം ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ഓർഡറിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ മെയിൻലി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ച് ആ ഇൻ്റർവ്യൂ അങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതി പേജ് തികയ്ക്കും അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻ്റർവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ നിറയെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവണം ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കണം ചോദിക്കേണ്ടത് ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണോ ചോദിക്കേണ്ടത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചോദിക്കൂ അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡീറ്റെയിൽസും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമൊന്നും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നിറയും രണ്ട് പേജെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാര്യങ്ങൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് നല്ല ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മറ്റൊരാളുടെ ആൻസറിൽ നിന്നും എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നു ആ അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്സ് ഗ്രാബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആൻസറും മറ്റൊരാളുടെ ആൻസറും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി മാർക്സ് ഒന്നും കിട്ടില്ല മാർക്ക് ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ വേണ്ടത് പ്രൈസി റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം പ്രൈസി റൈറ്റിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രൈസി റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരു ഹെഡിങ് വേണം ആവശ്യമില്ലാത്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം എഴുതി ചുരുക്കി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എടുത്ത് ചുരുക്കി എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പിന്നെ മറ്റ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് റിവ്യൂ റൈറ്റിങ്ങും ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പോയത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്റ്റായിട്ടും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ടൈറ്റിലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് ആ വർക്കുമായിട്ട് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആ വർക്കിലെ തീമുമായിട്ട് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം തീമിന് ഉള്ള അതേ സെയിം തീം വരുന്ന മറ്റ് പോയംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മദർഹുഡിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പോയത്തെ പോയമാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് പോയംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നിങ്ങൾ നേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീമാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രീസിയേഷനാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പോയംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എഴുതാം അതിൽ നിന്നും വേണമെങ്കിൽ ലൈൻസ് കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് മറ്റൊരു പോയതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കണം എല്ലാം അല്ലാതെ എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം പ്രോപ്പർ കൺക്ലൂഷൻ വേണം നല്ലൊരു ക്രിറ്റിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ഇവാലുവേഷനാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഗൈഡ് നോക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇവാലുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ പോയിൻസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജനറലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി നോക്കാം ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതി നോക്കാം അതുപോലെ പ്രൈസ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കാം കോമൺ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് എസ് എഴുതി നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിമൺ ഹുഡ് സോറി വുമൺ ഹുഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എഴുതാം വുമൺ എംപവർമെൻറ്റിനെ പറ്റി എസ് എസ് എഴുതാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി എസ് എഴുതാം അതുപോലെ ഡി ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റി എസ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ആക്റ്റായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം സക്സസ് സക്സസിൻ്റെ സക്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ യൂണിറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലുവർ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എസ് എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നസ് എന്താണ് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ്നസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എഴുതാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്ക് എഴുതി നോക്കാം മെയിൻലി നിങ്ങൾ എസ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കും ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കുമാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എഴുതി നോക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ചിന്തിക്കണം പിന്നെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി നോക്കുക ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് തെറ്റിക്കാതെ പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക ലെറ്റർ എഴുതി നോക്കുക ഇമെയിൽ എഴുതി നോക്കുക അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പോയം പഴയ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോയം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി എഴുതി നോക്കുക പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ സമ്മറി മനോഹരമാക്കുക പോയത്തിൻ്റെ ലൈൻസ് എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സോ നമുക്ക് ഇനി സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം ഈ സെഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം സം ആർ ബോൺ ഗ്രേറ്റ് സം അച്ചീവ് ഗ്രേറ്റ്നസ് സം ഹാവ് ഗ്രേറ്റ്നസ് ത്രസ്റ്റ് അപ്പോൺ ദം വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ട്വൽത്ത് നൈറ്റ് എന്നുള്ള വർക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ലയൻസ് ആണിത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഗ്രേറ്റ്നസ് ആൻഡ് ഇന്നേറ്റ് ട്രേറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് അക്വേർഡ് ബൈ സക്സസ്ഫുൾ ഇസ് ഇറ്റ് അക്വേർഡ് ബൈ ദ സക്സസ്ഫുൾ ഓർ ത്രസ്റ്റ് അപ്പോൺ ദം ഡിസ്കസ് അപ്പം ഗ്രേറ്റ്നസ് മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു സംഭവമാണോ ഓക്കെ അത് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണോ വിജയത്തിലൂടെ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ നമ്മളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ചിലർ ജനിക്കുമ്പോഴേ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് ചിലർ ഗ്രേറ്റ്നസ് കഷ്ടപ്പെട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലരിൽ ഗ്രേറ്റ്നസ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് ചിന്തിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡായിട്ട് നിങ്ങളൊരു എസ് എഴുതി നോക്കൂ അതിലെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സും അതിൽ എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സും ഒക്കെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ നൗ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ക്വാളിറ്റീസ് മേക്ക് പീപ്പിൾ ഗ്രേറ്റ് ഡിസ്കസ് വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ ബോക്സസ് ബിലോ ഏത് ക്വാളിറ്റീസാണ് ആൾക്കാരെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹാർഡ് വർക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പെർസവറൻസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഒരാളെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കഷ്ടപ്പെ കഷ്ടപ്പെടണം അതുപോലെ നമുക്ക് സ്ഥിരോത്സാഹം വേണം ദെൻ കോൺഫിഡൻസ് വേണം വേണമല്ലോ പിന്നെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് കറേജ് വേണം അല്ലേ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീ
give a suitable caption to the picture have you had any similar experience if so share it with your friends appo man aalochi nokke aa picture kaanumbol ningalku endana thonnathu adhigam confidence illatha oraale രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അധികം കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു അധ്യാപിക നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിടുന്നതാവാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് കഴിവില്ലാത്ത കുട്ടികളെ പേരൻസ് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പങ്കെടുക്കൂ ഈ മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരൂ അല്ലാതെ തന്നെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിടുന്നു ആദ്യത്തേത് അധ്യാപിക കഴിവുള്ളൊരു കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ആയിട്ടെങ്കിലും പാടാൻ കഴിവുള്ളൊരു കുട്ടി നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും നീ പാടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിവിട്ട് അവനെ ഒരു മഹാനാക്കി മാറ്റുന്നതും അതുപോലെ ഒട്ടും കഴിവില്ലാത്ത ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞുമൊക്കെ വിടുന്നതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇതും എഴുതി നോക്കുക എഴുതി നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുള്ള ഈ വീഡിയോ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മെയിൽ അയച്ച ആൾക്ക് വളരെ താങ്ക്സ് കാരണം ആ കുട്ടി മെയിൽ അയച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ആൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എഴുതി നോക്കുക നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കും സക്സസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മികച്ചതാവുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എപ്പോഴും മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കാതെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തന വ്യത്യസ്തനോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ആവുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട